நாம் சில நேரங்களில் எங்களுக்கு ஏற்றா போல் என்ன செய்யக்கூடாது குருவானையும் ஹதீதையும் மாற்றக்கூடாது எங்களுடைய ஜமாத்துக்கு ஏற்றா போல் எங்களுடைய கொள்கைகளுக்கு ஏற்றா போல் நாம் என்ன செய்யக்கூடாது மாற்றக்கூடாது என்பதை ஒரு கடன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இன்றைக்கு மிக தீவிரமாக பேசப்படுகின்ற ஒரு செய்தி என்ன அப்படி என்று கேட்டால் அபுபக்கர் ரதியல் அவங்களுடைய ஒரு வார்த்தையை வைத்து பிற மதத்தவர்களை திட்டலாமா பிற மதத்தை ஏசலாமா என்று சொல்லுகின்ற அந்த கேள்விக்கு பதிலை போன்று சில ஓடியோக்களும் வீடியோக்களும் அவ்வப்போது வருவதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அதற்காக சில நேரங்களில் மிஞ்சி போய் சில கொமன்ஸுகள் அடிப்பதையும் நாங்கள் பார்க்கிறோம் அப்படிப்பட்டவர்கள் அல்லாஹுவை பயந்து கொள்ள வேண்டும் காரணம் ஏனென்று கேட்டால் எந்த இடத்தில் நாம் எடுக்கிறோமோ அந்த இடத்தில் எடுக்கிறார்கள் சில சகோதரர்கள் ஆதாரங்களை எந்த இடத்தில் எடுக்கக்கூடாதோ அந்த இடத்தில் நினைசுகிறார்கள் விட்டு விடுகிறார்கள் இது குருவான் ஹதீஸில் ஒரு நடுநிலையாக யோசிக்குகின்ற நடுநிலையாக பயணிக்குகின்ற சகோதரருடைய ஒரு சிந்தனை அல்ல என்பதை நானும் நீங்களும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதிலே மிக முக்கியமாக பேசப்படுகின்ற ஒரு செய்தி என்ன அப்படி என்று கேட்டால் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் ருசுடைய காலத்தில் நடந்த ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு வரலாற்று முக்கியத்துவம் பெற்ற ஒரு உடன்படிக்கை தான் உதைபியா என்று சொல்லுகின்ற உடன்படிக்கை எம்முடைய பார்வையை பொறுத்த மட்டில் எம்முடைய கருத்தை பொறுத்த மட்டில் பிற பிற மதத்தவர்களை அல்லது பிற மதத்தை திட்டலாமா என்று கேட்டால் ஏசலாமா என்று கேட்டால் இஸ்லாம் அதற்கு முற்று முழுதாக என்ன செய்கிறது தடை விதிக்கிறது என்பதை நானும் நீங்களும் மறந்துவிடக் கூடாது ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் அலுவலாம் தடை விதிக்கிறார்கள் அல் குருவான் தடை விதிக்கிறது மற்ற மதங்களையோ மற்ற மதத்தை சார்ந்தவர்களையோ ஏசக்கூடாது திட்டக்கூடாது என்பதுதான் இஸ்லாத்துடைய ஒரு பொது நியதி என்பதை நானும் நீங்களும் மறந்துவிடக்கூடாது இன்றைக்கு என்ன நடக்கிறது அப்படி என்று பார்த்தால் இன்றைக்கு எங்களுடைய சகோதரர்கள் பிற மதத்தை ஏசலாம் அபுபக்கரில் அவர்கள் ஏசி இருக்கிறார்கள் அவருடைய ஏச்சி எந்த அளவுக்கு என்றால் வாயினால் சொல்ல முடியாத அளவுக்கு அவருடைய ஏச்சி பேச்செல்லாம் இருக்கிறது என்ற ஒரு ஆதாரத்தை வைப்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அதுதான் நீங்கள் பார்க்கலாம் சஹீகுல் புகாரியில இரண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பத்தி ஒன்று இரண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பத்தி இரண்டாவது அதி இலக்கத்திலே பதிவு செய்யப்பட்ட பெரியோரு வரலாற்றிலே நடந்த ஒரு சிறிய ஒரு வார்த்தையை என்ன செய்கிறார்கள் எடுத்து காட்டுவது எடுத்து காட்டி அது நாங்கள் ஏசுறத்துக்கு என்ன செய்யலாம் ஆதாரமாக வைத்துக் கொள்ளலாம் அப்படின்னு பார்க்கிறார்கள் பொதுவாக குருவானையும் ஹதீதையும் நாம் எப்படி அணுகிறோம் நாம் எப்படி அணுக வேண்டும் என்பது மிக முக்கியமான ஒன்று பாருங்கள் ரசூலுல்லாஹி சலாசுடைய காலத்தில் நடந்த ஒரு மிக முக்கியமான ஒன்றுதான் அந்த ஹுதைபியா என்று சொல்லுகின்ற உடன்படிக்கை இதிலே பெரிய பேச்சுவார்த்தைகள் எல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது யுத்தத்துக்கு தயாராக கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட நேத்தையில் தான் இந்த உடன்படிக்கை நடந்து கொண்டிருக்கிறது உருவா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மனிதர் அந்த நேத்தையிலே சொல்கிறார் உங்களோடு <laughs> அப்போது அந்த இடத்திலே இருந்த அபுபக்கர் ரது அவர்கள் சொன்னார்கள் ஃபகால லகு அபு பக்கர் அபுபக்கர் அவர்கள் சொன்னார்கள் அபுபக்கர் சித்தி கரல் அவர்கள் சொன்னார்கள் அந்த இதை என்ன செய் நீ சுவைத்து பார் அப்படி என்று அவர் ஏசியதாக அங்கே ஒரு ஒரு சம்பவம் இடம்பெறுவதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் இது புகாரியில் இடம்பெற்றிருக்குகின்ற ஒரு செய்திதான் அப்போது அதாவது வனத ஊஹு நாம் அந்த நேரத்தையில் அவர் கேட்கிறார் பாருங்கள் அனஹனு நஃபிர்ரு அன்ஹு வனத ஊஹு நாம் அல்லாஹ்வுடைய தூதரை விட்டுவிட்டு ஓடி விடுவோமா அப்படி என்று கேட்டுத்தான் லாத்துடைய என்ன செய் அதை நீ சுவைத்து பாரு அப்படி என்று அபுபக்கர் அவர்கள் ஏசினார்கள் என்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அப்போது உருவா கேட்கிறார் அதுக்கு பின்னால் உள்ள ஹதிதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் உருவா கேட்கிறார் இவர் யாரு அப்படி என்று கேட்கிறார் அப்ப அபுபக்கர் அவர்கள் மறைந்திருந்தா செய்கிறாரு ஏசு இருக்கிறார் அப்பதான் அவர் கேட்கிறார் இவர் யாரு அப்படி என்று கேட்கிறார் அப்போது சொல்லப்பட்டது அது அபுபக்கர் ரதியல் அவர்கள் என்று சொல்லப்பட்டுச்சு உடனே அந்த நேரத்தில் உருவா சொல்கிறார் நான் அவரிடத்தில் சில உதவிகளை பெற்றிருக்கிறேன் நான் அவரிடத்தில் சில உதவிகளை பெற்றிருக்கிறேன் பத்து ஒட்டகங்கள் அப்படின்னு வருகிறது அந்த உதவிக்கு நான் இன்னும் என்ன செய்யல அவருக்கு உதவி செய்யல கடனாக சில விஷயத்தை நான் அவர்கிட்ட பெற்றிருக்கிறேன் அதை நான் கொடுக்கல அப்படி அவருக்கு கொடுத்திருந்தால் நான் அவருக்கு சரியான பதில் என்ன செஞ்சிருப்பேன் கொடுத்திருப்பேன் என்று அந்த இடத்திலே உருவா என்று சொல்லுகின்ற அந்த மனிதர் சொன்னாரு அப்ப 
இதுல இன்றைக்கு பிற மதத்தவர்களை ஏசலாம் என்று சொல்வதற்காக அபுபக்கர் அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் அந்த லாத்துடைய இதனை செஞ்சு பாரு சுவைச்சு பாரு என்று சொல்லி ஏசினார் தானே அப்ப அந்த அளவுக்கு அபுபக்கர் அவர்கள் ஏசிருக்கிறார்கள் என்றால் நாங்க ஏசுறதுல என்ன தப்பு இருக்கிறது என்று அவர்கள் ஏசியதற்காக நியாயம் கற்பிக்கின்ற நியாயம் கற்பிப்பதற்காக சஹாபாக்களுடைய கூற்றை கொண்டு வந்து நிறுவுவதை நாம் பார்க்கிறோம் இதில் ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நாம் இருக்குகின்ற கொள்கையை பொறுத்த மட்டில் அல் குர்வான் அசுன்னா இந்த இரண்டையும் தான் நாம் பின்பற்ற வேண்டும் இதற்கு முரணாக யாரு என்ன சொன்னாலும் என்ன செய்யக்கூடாது பின்பற்றக்கூடாது இதுதான் எங்களுடைய எல்லோருடைய ஏகோபித்த முடியும் ஆனால் இப்போது இருக்குகின்ற சகோதரர்களை பொறுத்த மட்டில் இந்த ஆதாரத்தை வைத்து ஆதாரம் தடுகின்ற சகோதரர்களை பொறுத்த மட்டில் என்ன சொல்கிறார்கள் என்று கேட்டால் அபுபக்கரல் அவர்கள் திட்டி தானே இருக்கிறாரு அப்போ அபுபக்கரல் அவர்கள் திட்டி இருக்கிறாருன்னா நம்ம திட்டத்துக்கு என்ன அந்த அளவுக்கு மோசமான வார்த்தை என்ன செஞ்சிருக்கிறார் அவர் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறார் நீங்கள் புகாரியிலே பார்க்கலாம் புகாரியிலே தமிழ் ஆக்கம் அதை மொழிபெயர்த்த சகோதரர்களே சொல்லுகிற போது அன்றைய கால வழக்கப்படி என்ன செய்தார் அவர் திட்டினார் அப்படி என்று பார்க்கிறோம் அப்ப ஒன்று அன்றைய கால வழக்கப்படி அவர் திட்டிருக்கிறார் ஒன்று அதே நேரம் இன்னும் ஒன்று புரிஞ்சு கொள்ளணும் எப்போதும் நாம் குருவான் ஹதீசை பின்பற்றுகிற போது குருவான் ஹதீசை நாம் பின்பற்றுகிற போது எந்த இடத்துல பின்பற்றுவோம் எப்படிப்பட்ட இடத்துல நாம் பின்பற்றுவோம் குருவானுக்குள் அதாவது வகையும் வகையும் முரண்படுவதை போல தோன்றினால் நம்ம என்ன செஞ்சிடுவோம் அந்த வகையை வகையையும் ஜம் செய்து உடன்பாடாக எப்படி புரிஞ்சு கொள்ளலாம் அப்படி என்று புரிவது தான் இஸ்லாத்துடைய மிக முக்கியமான கோட்பாடு இங்க என்ன செய்கிறார் என்று கேட்டால் அபுபக்கரல் அவர்கள் திட்டியதாக ஒரு செய்தி வருகிறது இது யாருடைய வார்த்தை அபுபக்கரல் அவனுடைய வார்த்தை அப்ப அபுபக்கரல் அவனுடைய வார்த்தையை பின்பற்றலாமா என்று கேட்டால் அபுபக்கர் அவனுடைய வார்த்தையை பின்பற்ற முடியாது சஹாபாக்குடைய வார்த்தையை பின்பற்றலாமா என்று கேட்டால் சஹாபாக்குடைய வார்த்தை எப்போதும் குருவானுக்கும் சுண்ணாவுக்கும் முரணாக இருக்குமாக இருந்தால் அது யாராக இருந்தாலும் என்ன செய்யக்கூடாது அவர்களுடைய சேற்பாடை நாம் பின்பற்ற முடியாது கூற்றை ஆதாரமாக எடுத்துக்கொள்ள முடியாது இதைத்தான எல்லாரும் சொல்றாங்க இதைத்தான இன்றைக்கு இருக்கிற ஜமாத்துக்களும் என்ன செய்யுது பேசுது சஹாபாக்களை பின்பற்ற முடியாது சஹாபாக்களை பின்பற்றல யாரும் என்ன சொல்றோம் என்றா நம்மளை பொறுத்த மட்டும் என்னண்டா ஒரு குருவான் வசனம் இருக்குது ஒரு ஹதீத் இருக்குது இந்த குருவான் வசனத்தையும் இந்த ஹதீதையும் நம்ம சொந்தமாக ஆய்வு செஞ்சு சில முடிவுகளை எடுக்கிறதுக்கு முதல் அல்லாவுடைய தூதருக்கு பக்கத்தில் இருந்தாங்களே அல்லாவுடைய தூதருக்கு பக்கத்தில் இருந்து வகி இறங்குவதையெல்லாம் கண்ணால் பார்த்துட இருந்தாங்களே அவங்க என்ன விளங்கியிருக்கிறாங்க என்று சொல்லுகின்ற ஒரு விளக்கத்தை பார்த்து அந்த விளக்கம் பொருத்தமானதாக இருந்தால் நம்மட விளக்கத்தை விட அவங்கட விளக்கம் தானே பொருத்தமாக இருக்கும் அதைத்தான் எடுக்கணும் என்று சொல்கிறோமே தவிர சகாபாக்களை பின்பற்றலாம் என்னென்ன செய்யலை யாருமே சொல்ல இல்லை ஒன்று அடுத்தது இந்த இடத்துல ஆதாரமாக எடுக்கப்படுகின்ற சகோதரர்கள் எப்படி சொல்றாங்க அபுபக்கர்லாம் பேசித்தானே இருக்கிறாரு ஏசித்தானே இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க அபுபக்கர்ல அவங்க ஏசி இருக்கிறார் என்று சொன்னால் அது குருவானுக்கும் சுண்ணாவுக்கும் உடம்படலை அப்படி என்று சொன்னால் என்ன செய்யக்கூடாது நம்ம அதை எடுக்கக்கூடாது அவர் ஒரு மனிதர் அவர் மாசும் அல்ல பாவம் மன்னிப்பு பாவம் எல்லாமே அவருடைய பாவம் மன்னிக்கப்பட்டவர் அல்ல அல்லா குத்தாலா அவரை பொருந்து கொண்டான் அது ரெண்டாவது சப்ஜெக்ட் நபிமார்களை போன்ற ஒன்று அல்ல ஒருவர் அல்ல ரசூலுல்லா இசாசருடைய கூற்றும் அல்லாவுடைய வகையும் நிச்சயமாக அதுக்கு என்று ஒரு இஸ்லாத்திலே ஒரு அந்தஸ்து இருக்கிறது அபுபக்கர் அவனுடைய ஏனைய சஹாபாக்குடைய கூற்றுக்கு செய்து ஒரு இடம் இருக்கிறது எனவே அந்த அடிப்படையில் இதை இன்னும் தெளிவாக புரிஞ்சு கொள்ளணுமாக இருந்தால் நம்ம எப்ப ஜம் செய்வோம் என்று கேட்டால் வகையும் வகையும் முரம்படுவது போல இருந்தாதான் அப்போது இபுன் உமர் அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள் அப்ப நீங்க எங்க வாப்பா பின்பற்றத்துக்கு தகுதியா அல்லாஹுடைய தூதரை பின்பற்றத்துக்கு தகுதியான்னு கேட்டாங்க அப்ப அல்லாஹுடைய தூதரை தான் என்ன செய்யணும் நம்ம பின்பற்றணும் அப்ப அல்லாஹுடைய தூதருடைய வழிகாட்டல் என்ன பிற மதங்களை ஏசக்கூடாது பிற மதத்தவர்களை திட்டக்கூடாது மரங்களை வெட்டக்கூடாது சின்ன பிள்ளைகளை கொல்லக்கூடாது பிற மதகுருமார்களை திட்டக்கூடாது ஏசக்கூடாது என்றெல்லாம் அல்லாஹுடைய தூதர் தெளிவாக சொல்லி தந்திருக்க ஆத்திரத்துல ஆவேசப்பட்டு பேசுகிறப்பார் அபுபக்கர் அவர்கள் அவருடைய கூற்றை எப்படி நம்ம எடுப்பது அப்ப நம்ம தானே ஒன்றுக்குமே எடுக்க மாட்டோமே அப்ப ஏன் இந்த இடத்துல மட்டும் நாம் அந்த அதுக்கு ஆதாரமாக தேடுகிறோம் என்பது ஒரு ஒரு சந்தேகம் அதே போன்று இன்னும் பாருங்க ஒரு நபி தோழர் வாரர் 
ஒரு நபித்தோழர் வரக்குள்ள ஒரு 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 பொம்பளையை காண்றார் உடனே அந்த பொம்பளைக்குன்னு செய்கிறார் ஒரு முத்தம் கொடுக்குறாரு அப்போ இதை வச்சுக்கிட்டு அவர் முத்தம் கொடுத்தார் தானே நம்ம முத்தம் கொடுக்கலாமான்னு கேட்டால் என்ன செல்வோம் ஏழா ஏழா அவர் தான் இப்போ அப்படியெல்லாம் கொடுக்கக்கூடாது இஸ்லாம் தெளிவாக சொல்லுது தானே அவர் மனிதன் என்ற அடிப்படையில் என்ன செஞ்சார் அந்த பொம்பளைக்கு முத்தம் கொடுத்துட்டாரு அப்போ நம்ம கொடுக்கக்கூடாது அது பாவந்தான் அல்லாவுடைய தூதர்கிட்ட வந்து என்ன செய்கிறாரு கஷ்டப்பட்டு கண்ணீர் சிந்தி வந்து சொல்கிறார் யார் சூழலா நான் இப்படி ஒரு பெண் என்ன செஞ்சுட்டேன் முத்தமிட்டுட்டேன் சொல்கிறாரு அப்போதான் அல்லா குத்தா அல் குருவா வசனத்தை இறக்கி இன்னல் ஹசனாத்தை இறைப்பின செய்யா நீங்கள் செய்கின்ற நல்ல காரியங்கள் நீங்கள் செய்கின்ற பாவமான சில காரியங்கள் என்ன செஞ்சிடும் போக்கிவிடும் என்று சொல்லுகின்ற செய்தியை அல்லாஹுத்தால அல் குருவான் வசனத்தில் இறக்கி வைக்கிறோம் அப்போ ஒரு ஒரு மனுஷன் என்ன செய்யலாம் அவர் நபித்தோழர் முத்தமிட்டிருக்கிறாரு நம்ம முத்தமிடலாமா அப்படி என்று கேட்டால் முத்தமிடலாமா இல்லை அபுபக்கரெல்லாம் ஏசு இருக்கிறார் நம்ம ஏசலாமான்னு கேட்டால் ஏச இயலாது ஏன் ஏச இயலான்றால் அல் குருவான் தெளிவாக எங்களுக்கு சொல்லித்தருவதை நீங்கள் பார்க்கலாம் என்ன அல்லாஹுத்தால அல் குருவான் சூரத்துல் அன் ஆம் நூற்றி எட்டாவது வசனத்திலே அல்லாஹுத்தால அழகாக சொல்லித்தருகிறார் பிற மத கடவுள்களை நீங்கள் திட்ட வேண்டாம் அப்படி என்று சொல்லி தருகிறார் அப்ப இந்த நேரத்தில் அபுபக்கர்களுடைய கூட்டு ஓட்டோமேட்டிக்கான செஞ்சிடும் அவர் மனிதர் அவர் ஒரு சஹாபி அவர் மனிதன் என்ற அடிப்படையில் பேசியிருப்பார் ஆத்திரத்தில் பேசியிருப்பார் அதை நம்ம எடுக்கக்கூடாது அவர் கோபத்தில் சொல்லி இருப்பார் என்று சொல்லுகின்ற அடிப்படையில் புரிந்து கொள்வது தானே அழகு அப்படி தானே புரிஞ்சு கொள்ளணும் அல்லா ஒன்றை சொல்லியிருக்க அல்லாவுடைய தூதர் ஒன்றை சொல்லி இருக்க எப்படி நம்ம அந்த கவுல ஆதாரமாக காட்டுறது அந்த கூற்று ஆதாரமாக காட்டுறது பாருங்கள் அல்லாஹு தஆலா அல் குர்ஆனிலே சூரத்துல் அன்ஆம் 106வது வசனத்திலே அல்லாஹு தஆலா இப்படி சொல்கிறான் வலா தசுப்புல் லதீன யதுஊன மின் தூனில்லா நீங்கள் அவர்கள் அல்லாஹ் அல்லாதவதை வணங்குகிறார்களோ வணங்குகிறார்களே அதை என்ன செய்ய வேண்டாம் நீங்கள் திட்ட வேண்டாம் யார் அல்லாஹ் அல்லாததை வணங்குகிறார்களோ அதை நீங்கள் திட்ட வேண்டாம் ஏனென்றால் ஃயசுப்புல்லாஹ அதுவல் பிகைர் இல்மின் நிச்சயமாக அந்த எதிரிகள் அல்லாஹ்வுடைய எதிரிகள் எல்லாம் அறிவு இல்லாமல் என்ன செய்வார்கள் அல்லாகவே திட்டிடுவார்கள் அதனால் என்ன செய்ய வேண்டாம் நீங்கள் அவர்களை திட்ட வேண்டாம் அவருடைய கடவுள்களை நீங்கள் திட்ட வேண்டாம் என்று அல்லாஹுத்தால அல் குருவானிலே இறக்கி நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டாம் பிற மத கடவுளை நீங்கள் திட்டக்கூடாது பிறர் வணங்குகின்ற அந்த கடவுள்களை நீங்கள் ஏசக்கூடாது அப்படி ஏசினால் என்ன செய்வார்கள் அல்லாகவே அவர்கள் அறிவு இல்லாமல் அந்த மக்கள் திட்ட தோக்குவார்கள் அதனால நீங்க ஏசக்கூடாது என்று அல்லாஹுத்தால அல் குருவான் வசனத்தை இறக்கி வைத்து ஏசக்கூடாது பேசக்கூடாது திட்டக்கூடாது என்ற குருவான் வசனத்தை அல்லாஹுத்தால சொல்லி தந்துட்டா என்று சொன்னா நம்ம எப்படி மனிதன் என்ற அடிப்படையில் அபுபக்கர்கள் அவர்கள் ஆவேசப்பட்டு யுத்தகலம் என்று சொல்லுகின்ற அந்த இடத்திலே ஆவேசப்பட்டு பேசியிருக்கலாம் அதை எப்படி ஆதாரமாக எடுப்போம் குருவான் வசனம் ஒன்று இருக்கிற போதும் அதை ஆதாரமாக எடுக்க முடியாது அப்ப நம்ம கோட்பாடே ஒரு நபி சஹாபாக்குடைய கூற்ற எடுக்கிறல தானே அப்ப ஏன் இந்த இடத்துல நம்ம சஹாபாக்குடைய கூற்ற கெடுத்தம் அது நமக்கு ஆதாரமாக இருக்கிறதுக்காக வேண்டியா என்பதை என்ன செய்யணும் ஒரு கணம் நாங்கள் எல்லாருமே நிதானமாக இருந்து சிந்திக்க வேண்டிய கடமையும் கடைப்பாடும் இருக்கிறது அல்லாஹு தாலா சொல்லிட்டு அந்த வசனத்துடைய தொடர்ல எப்படி சொல்றான் பாருங்க கதாலிக்க செய்யன்னாலிக்குள்ளி உம்மத்தின் அமலுகும் அதாவது இந்த உலகத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு சமுதாயத்துக்கும் அவரவர்கள் பின்பற்றுகிறார்களே அவரவர்கள் செய்வது அழகாகத்தான் பட்டிருக்கு அப்போ அது அது அவனவனுக்கு பெருசி தான் அதனால் நீங்கள் திட்ட வேணாம் ஏச வேணாம் அப்படி திட்டிட்டால் அப்படி ஏசிட்டால் அல்லாகுவை அறிவு இல்லாமல் அல்லா என்றால் யார் என்று தெரியாமல் அந்த மக்கள் என்ன செய்வார்கள் ஏசுவார்கள் என்று அல்லாஹு தாலா அல் குருவாடியிலே சொல்லி தருவதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் எனவே இந்த ஒரு துண்டை வைத்துக் கொண்டு உம அபுபக்கரில் அவர்கள் பாருங்கள் இப்படி ஒரு <laughs> ஒன்று <laughs> 
இப்படி எல்லாம் ஆதாரம் பெறக்குள்ள புகாரில் ரசூல்லா சொன்னாங்கன்னு பார்க்கக்குள்ள செய்யணும் அது யாருடைய வார்த்தைன்னு பார்க்கணும் அது ரசூல்லாவுடைய வார்த்தையா இல்லை அது கவுலு சஹாபி சஹாபாக்குடைய கூற்று எனவே அது அபுபக்கர்களுடைய கூற்று அவர் ஒரு நபித்தோல் அவர் நபித்தோழர் தானே தவிர ஒரு நபி அல்ல அது அவருடைய வார்த்தை தான் அதுக்கு முரணான செஞ்சுட்டு குருவான் வசனம் வந்துட்டு இதே நேரம் இன்னும் ஒன்றைக்கு இப்படி பார்க்கலாமே நம்மே குருவான் வசனம் அல்லாஹு ஆலம் ஒன்று இந்த சம்பவத்துக்கெல்லாம் பிறகு இந்த குருவான் வசனம் இறங்கியிருந்தால் இந்த சம்பவத்துக்கெல்லாம் பிறகு இந்த குருவான் வசனம் இறங்கியிருந்தால் அப்ப எல்லாமே என்ன செஞ்சிடும் ஓட்டோமேட்டிக்கா மன்சூகா மாறிடுமே அப்ப அதையும் பார்க்க வேண்டி இருக்கு அதே போன்று சகோதர சகோதரிகளே நாம் ஒரு குருவான் வசனத்தை விளங்குகிற போது முதலாவது என்ன செய்யணும் அதை தப்சிரோடு அணுக பார்க்கணும் நம்ம நினைக்கிறது தான் நம்ம யோசிக்கிறது தான் மார்க்கம் என்னென்ன செய்யக்கூடாது முடிவெடுத்துடக்கூடாது அதுக்கு தப்சிருடைய அறிஞர்கள் எல்லாம் என்ன சொல்கிறார்கள் என்பதை யோசிக்கணும் பாருங்கள் இந்த சூரத்துல அண்ணாம் என்று சொல்லக்கூடிய நூத்தி எட்டாவது வசனத்துக்கு எல்லா அறிஞர்களும் தப்சிருக்குடைய உளமாக்கள் எல்லோரும் சொல்கிற போது இவனும் கதிரை பார்க்கலாம் தவறியை பார்க்கலாம் வேண்டிய ஏராளமான தப்சீர் கலைகளை நீங்கள் பார்த்தால் கூட எல்லா தப்சீர் கலைகளிலும் இருக்கக்கூடிய அறிஞர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் என்றால் அன்றைய காலத்தில் என்ன செய்தார்கள் மற்ற மத கடவுள்களை மக்கள் ஏசி கொண்டிருந்தார்கள் அப்ப அல்லா குத்தால் என்ன செஞ்சான் அவங்க கடவுளை நீங்க ஏச வேண்டாம் அப்படி என்று சொல்லி அல் குருவான் வசனத்தை இறக்கினான் என்று எல்லா அறிஞர்களும் சொல்வதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அதுதானே அழகு அப்படித்தானே நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ளணும் அப்படி விளங்கு பின்பற்றும் சகோதரர்களுக்கு அன்பாக சொல்லிக் கொள்ளணும் என்னன்னு கேட்டா நம்ம தான் குருவானுக்கு முரம்படுகுது அப்படி என்று சொல்லி ஹதிசுகள் என்ன செய்ய மாட்டோம் எடுக்க மாட்டோம் அப்ப இந்த இந்த ஒரு அபுபக்கர்களுடைய கூட்டணி செய்து குருவானுக்கு முரம்படுகுது இந்த சூரத்துல் அண்ணாமுடைய நூத்தி எட்டாவது வசனத்துக்கு முரம்படுகுது நம்ம என்ன செய்ய ஒரு சஹாபியுடைய கூட்டாகத்தான் பார்க்கிறோம் ஹதீஸ் தெளிவா வந்துட்டோம்னா அந்த சஹாபியுடைய கூட்டம் நம்ம எடுக்க மாட்டோம் குருவானிலும் சுண்ணாவிலும் தெளிவாக ஒரு செய்தி வராம ஒரு சஹாபி இப்படித்தான் என்று சொல்கிறார் என்றால் நம்மட மூளையை விட நம்மட ஆய்வை விட அந்த சகாபாக்கள் மேலானவர்கள் பக்கத்தில் இருந்தவர்கள் அதனால் அவங்க ஆய்வும் அவங்களுடைய எதிர்பார்ப்பும் சரியாக இருக்கும் என்று தான் நம்ம சொல்றோம் அப்ப முரம்படும் என்று சொல்லி போட்டு இது தெளிவாக முரம்படுகிறது இந்த வசனத்துக்கு இதை எப்படி நம்ம ஆதாரமாக எடுப்பது என்பதுதான் ஒரு கேள்வி கூறியது அதே நேரம் இன்னும் ஒன்றை என்ன செய்யணும் இப்படி நம்ம புரிஞ்சு கொள்ளணும் எந்த இடத்திலாவது ரசூலுல்லா சல்லா சோர்களும் அல்லாவுடைய தூதரும் ஒன்றை சொல்லி தந்திருந்தால் அதை தான் என்ன செய்யணும் நம்ம உயர்வாக எடுத்து நடக்க வேண்டுமே தவிர அதுக்கு முரணாக யாருடைய சொல்லு செயல் அங்கீகாரம் இருந்தாலும் நாம் அதை செய்யக்கூடாது பின்பற்றக்கூடாது என்பதை நானும் நீங்களே என்ன செய்யக்கூடாது மறந்துவிடக்கூடாது எனவே சகோதர சகோதரிகளை அல்லாஹுடைய நலடியார்களே அந்த அடிப்படையில் நானும் நீங்களும் இந்த செய்தியை பிற மதத்துக்கு ஏசுறதுக்கு ஆதாரமாக எடுக்காமல் அது ஒரு நபியுடைய ஒரு நபித்தோளுடைய கூற்றாக நாங்கள் பார்த்தோமாக இருந்தால் நிச்சயமாக என்ன செய்யலாம் அதை புரிந்து கொள்ளலாம் வல்லவன் ரஹ்மான் எனக்கும் உங்களுக்கும் சத்தியத்தை சத்தியமாகவும் அசத்தியத்தை அசத்தியமாகவும் இந்த உலகத்திலே பின்பற்றி வாழ்வதற்கு துணை செய்வானாக வாகிரதானான் அலமது இல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன்